，还好还好，稳定发挥。我也很稳定。小雪，你在哪儿呢？我没找着我。哎，这儿呢。小雪，你怎么考了一百多名？我没法做同桌了。哎，张琪呢？你干什么呢？这么热闹？哎，为啥没你名字呀、啊？没有啊？怎、嗯、么就没有了？张琪，刘老师叫你去趟办公室。你又怎么了？我最近没做什么坏事。报告，进来。张琪，名单上面没有你的名字，吓坏了吧？我做好事儿从来不留名。能不能严肃点儿？叫你来呢，是有一个好消息告诉你。我被开除了，这是好消息吗？我发现就不能给你好脸。你即将不在这个班了啊。啊！你要转到竞赛班去？竞赛班？那个不都是初中直升上来的天才吗？我去那儿干嘛呀？反正也考不上大学。谁说考不上了？你的数学成绩这么好，竞赛拿到名次是可以保送的呀。保送？哎，这事啊，你可得谢谢刘老师。你能进去，多亏了刘老师给你四处求情。刘老师啊。你给我求情，对呀、啊，那还能有假？他亲自去找到校长。校长，您再考虑考虑呗。张琪是偏科严重，按成绩那肯定是慢班无疑了。那我不懂数学，这都是张老师说的，说的是难得一遇的数学天才。啊，行，老师，我知道了。哎，校长。那竞赛班的理念不就是把因材施教发挥到极致吗？那正常考试他又不给你好好考，所以校长，您破次力，给他这个机会呗。刘老师，我这有点憋不住了。哎，校长，校长，校长，您您不同意，我不能让您去。刘老师，我是真的憋不住了。你说的我都会考虑啊，校长，这眼看分班了，你考虑到什么时候啊？校长，你别跟着，还愣着干什么呀？没什么事回去上课吧。啊，对了，我告诉你啊，从现在开始，一刻都不能松懈。竞赛班那同学都不是吃素的，啊，回去吧。刘老师，够意思。谁呀？这没大没小的。六七八，哎呦，你看他们跳的多好！我年轻的时候呀，也是能跳舞的。<笑>对呀。这里不错。是。你帮我们去加吧。这也不错，啊，差不多，差不多，差不多，啊，嗯，哎，小雪，又考砸了吧？有这么明显吗？这怎么说呢？就感觉你这后脑勺写了个“杂”字儿。哎，你等等等会儿啊！哎，小雪，小雪，进，吃点甜的，心情好点。
对了，本人不再提供冒充家长的服务，望周知。随便看看，随便看看。哎，你说咱们这街坊邻居啊，消息真灵通。孩子还没回来呢，这消息就回来了。你的妈说的吧？李大妈的消息，那比他们学校校长的消息都灵通。小喇叭广播站，哼，张琪有出息了，你也就可以放心了。你说哪像我们家那个疯丫头啊？那不，小雪怎么了？我觉得咱们家闺女挺好的，我做梦都想要这么一闺女呢。要要要要要，咱俩换换，没问题呀、啊。一会儿我先让张琪打包给你送过来，我告诉你。行。小雪，小雪。哎，傻儿子，你怎么在这儿了吗？我怎么不能在这儿？<笑>张琪，你妈刚刚还说把你打包送过来，你自己就来了。今晚住这儿啊，<笑>阿姨。小姐回来了吗？没有啊，怎么了？我一放学我就没看着她呀。这孩子，人不想看见你，躲着你呢。怎么可能啊？张琪，你们是不是考试成绩出来了？哎，是啊。嗯。小雪考的怎么样？阿姨，我先走了。哎，张琪，东跟阿姨问你说话呢。张琪，没事儿。你跟阿姨说她考的怎么样？她、啊、还跟以前一样。肯定没考好，啊哥，没考好就不敢回来了。哥，你干嘛去啊？哥，哥，哥，哎哎，肯定没考好。别激动，哎、不是没事儿，你们别跟着我，没事儿，我找他去啊。敢回来，哥，找你去这一天，找不着你了，阿姨。没事没事，小手怎么了？大哥，哎呀，你别激动啊，大孩子。干嘛去？你把鞋穿上啊！别动了，你这穿拖鞋你去哪儿？去哪儿啊？找小雪去。小雪啊。我们刚才买菜的时候，看见小雪在小卖部那儿呢。啊！哎哎哎哎，东哥，哎，怎么了？不是，小雪，哎呦，好事儿，急了！哎呦，哥！哎哎，好好说话。哎呦，这小雪又出什么事儿了？啊，没事。哎，东哥，我还在外边呢。来，你们站住！站住，东哥，别吓人！哎，改天去，改天去。哎，应该没什么大事。算算。哎呀，你说小雪这次还能逃过一劫吗？凶多，吉少。你考第几名啊？倒数，倒数，你满意了吧？哎，咱好好说，好好说。我好好说，好好说，他听吗？你一次不如一次，你天天背着书包，你上学，你干什么去了？你真是学习去了吗？我怎么没学到我？你就是每天想着那个二加一想出国，你在国内都是倒数着，你到国外能正数吗？我想什么了？我每天都在学，我怎么没学到我？你还好意思跟人玩呢？你看看人家素年，从来没考过第二名。你看看张琪，张琪都有出息了。你再看看你，我不玩了，不玩了，行了吗？我每天就闷在这屋里，闷到死，不见人，不说话，行了不？哎呀，你也好好说。我说你两句你就不舒服了，那我呢？我考不好就被你逼的，你整天就知道别人，别人，别人，别人什么都好，我什么都不好，那你当别人妈就别当我妈了，我要不起这妈。你听见了吗？你你你快过去。这都说什么呢？他瞧不起我这个妈，我对不起。
孙建哥，怎么了？能溜出来吗？我现在哪儿都不想去，我就想在这里静静的生我妈的气。那只会越来越气。出来，带你撒气。怎么撒气啊？这么大气性呢？我妈的气我都要撒完，我现在生我自己的气呢。气自己什么呀？我觉得我学挺努力的呀，可是怎么学都考不好。你看看你，你再看看张琪，你们都那么棒，就这么笨。你挺聪明的。你就别再安慰我了。我每天五点起床学习，出去玩的时间要用熬夜补上，用所有零碎的时间背单词和范文，书店里的习题册都快被我做遍了。可就算这样，我的英语还是不如你。你说自己笨，看我怎么办？孙年哥，你这么努力呢？像跟你一比，我就更差劲了。你怎么看着花样骂自己啊？我总说我自己学习努力，可是跟你一比，我就三天打鱼两天晒网，不是一点都吃不了，饭吃到挺多。那你全力以赴一次，让我看看你有多优秀。苏年哥，我突然发觉，我好像一点都不了解你。你有好多小秘密啊！那我再告诉你一个秘密吧。你说。我每天五点起来读书的时候，经常在院子里碰到玉阿姨。我妈？我妈那么早起来干嘛呀？给我做早饭啊！每个人都有小秘密。哎，我再告诉你们俩一秘密吧。这天啊，马上就下雨了，赶紧回家吧。哎，拿着，有借有还。谢谢啊。那气球怎么办呀、啊？那个交交交给交给我吧，我来处理。那不行，春年哥都掏钱了。小雪，都考完试了，你还努力什么呀？大周末的陪我去逛逛街嘛。哎呀，我不去，还有卷子要做呢。哎，你不逛完了再做嘛。陪我去逛逛。哎呀，我不去，我不去，你不要打扰我学习。这么爱学习啊？那你给我转去竞赛班吧。你别去了。哎呀，忘了，你们俩没资格。
你不去，那我走了。你走吧，走吧。走了，大大大，拜拜，准备班了。喂，张琪，妈，静阿姨和郑叔叔有紧急任务回不来，素年发烧了，一个人在家，你去看看吧。素年发烧了？是啊，顺便买点吃的过去。我没钱呐。哎，妈，你说素年的怎么了？素年发烧了啊，那那肯定是林雨林的，那我去看看他，你去买点补品去啊。哎，我没钱，那你钱呢？我都买冰棍了。阿姨，你看什么？你再说。哎。怎么那么烫啊？像被煮了一样。哎，老板，我哥们生病了，你说生病的人吃什么对身体好啊？这我哪知道啊？哎，你这样，你给他弄点那个板蓝根泡方便面试试。我说正经的呢。要说正经的，我觉得东西越贵，对身体。那你没用。你给我来点儿。长得好看也不好使，白在你这儿买这么多东西了，小气。常来啊，常来。哎呀，这个小白白真的好使。哎。煎煎蛋，蛋要两面煎，然后，然后煮面，面要煮，煮四到五分钟，就可以把面捞出来了。五分钟，然后再煮菜，再煮五分钟，煎蛋，煮面，煮菜，五分钟。嗯，开始。你是干什么呢？煮面呢、啊？等了好久了，一点东西。你不开火让面自燃啊！呀，忘了。春天哥，吃饭了，来，张嘴。啊啊！春天哥，听话，吃饭了，快点，张嘴。啊。苏年哥，你理理我嘛，苏年哥。好、啊，理你。来，张嘴啊。你回家拿毛巾，我去看看我们家有什么用啊？好，小雪，如果我像素年一样生病了，你会管我吗？那就不一定了呀，那要看你请我吃多少顿病人课了。怎么到我这儿就这么现实了？跟你开玩笑的，你要是生病了呀，我跟素年哥一起照顾你，他给你换毛巾，我请你吃面，行了吧？真的？嗯，真的，快去吧，待会儿见。啊。兴，今儿可真高兴。
醒了，好点了吗？已经不少了。对了，给我敷这么多毛巾干嘛呀？哪是我呀，是人家小雪。一会儿来一趟，给你换一次毛巾，可负责了呢。我刚才啊，跟他聊了一会儿呢。来，趁热喝吧。嗯。妈，嗯，你把这些拿出来干嘛呀？给小雪看呀。给她看这些干嘛呀？可爱呀！而且呀，小雪不是为学习发愁吗？我就鼓励她说呀，学习是会让人快乐的。想当年，数年学习成绩也一般，那个时候啊，整天绷着脸，特别的严肃。也不知道怎么回事，五年级之后呢，学习成绩突然就上来了。从那以后啊，连拍照都是带着笑脸的。妈，嗯，你能不能别穿破我的黑历史了？对了，这几张女装照我忘了给小雪看了，下次一定得记。哎，女装照怎么了？又没给她看你穿开裆裤的。嗯，妈，我还病着呢。生病也不能给，这是我当妈妈的美好回忆。嗯、吃饭了啊？您能有点正常的回忆吗？小雪，司令哥，你烧退了？嗯嗯，我我正要去找你呢。你找我干嘛呀？感谢。新年哥，我跟你说，我把我房间里面的小说呀、磁带什么的，全部都搬到我妈房间了，去处攒你，好好学习。这要是想好好学，用不了多一些。你说也是，其实我搬过去了，我就特别后悔。我想再把它偷偷给搬回来。看我干嘛？不干嘛。我觉得苏年哥平时看起来挺温柔的，为什么照片上看起来一副很凶的样子？照片上很凶吗？嗯，冷着脸，一副很不好惹的样子。我本来就不好惹。哎，对了，这年阿姨说。你的成绩是从五年级开始突然变好的，说是受了什么刺激。哎，你受了什么刺激啊？你给我讲讲，看看能不能刺激刺激我。呃，忘了。是，没这儿。小雪，醋买回来了吗？回来了。我有了。天角瑞。这素年的卷子竟然没考及格，竟然能考不及格？我我的题跟你们不一样，好丢人哟！以后不叫你素年哥了，叫你不及格。以后你叫我哥哥吧，我数学考试绝不会考不及格。不行，我我才是小雪的哥哥，成绩好的才能当我哥哥。小雪，回来吃饭啊、哦！不及格，不及格，不及格，不及格，不及不及不及不及不及格哥哥。就只有这个口啊！哎呀，化妆品都被我妈锁起来了。那要不就画这口红吧？那不行，化妆得画全套的。要不我去问静静阿姨借一下。哎，不行，嗯，那万一阿姨跟我妈说，不就露馅了呀？不行不行。哎呀，关键时刻还得靠我的，等着吧。好了，画吧。这啥？哇哇，这么多呢！不愧是张玲阿姨啊，这么高级。这些贵吗？我跟你说，这里面随便拿一个都能换 PS Two 了。这么贵？嗯。早知道我就偷偷卖了，反正我妈也不用。张玲阿姨不化妆呀？哎，她呀，忙的时候连脸都不洗，哪有时间化妆？
太可惜了。谁要是送我这些，我能给他点一年的小李飞刀。你呀、啊，小李都比飞刀多了，还点小李飞刀？来，小谢。嗯，来。你回避一下。这是我家，我去哪儿啊？嗯，你去给我们买点吃来。你在这儿，我也不自在。这饼你忘了，我不爱吃这个。这么多还不够？不够啊，快去吧你。啊，不送了。没叫你之前，你别回来。来，来。四十，四十一个道，四十二个道，四十三个道，四十四个道。哎，你怎么才回来？我都无聊死了。坐这儿干嘛呢？被赶出来了。你怎么这么晚才回来啊？哎，强制补课。高三果然变态。你们竞赛班不也这样吗？哎，别提了，竞赛班的人更变态，天天放学不回家，在那儿学习，我都后悔转过去了。走啊，快快！哎，苏年哥，你回来啦！嘿嘿，怎么样？是不是被我高超的化妆技术震慑了？哎呀！你别理他们，这是上镜妆，就得跟平常不一样，他们欣赏不了。嗯、呃，那个我任务完成了，我先回家了，拜拜。哎呀，好看吗？好看，好看。好看吗？嗯，也不是不好看。那你刚才怎么不说话呀？我还是喜欢你原来的样子。这个零设计，把自己画的好看，画的丑。什么？外国人喜欢的话题，冷场的时候可以用。哇，苏年哥，你就是哆啦 A 梦，什么都有。哎，要不这样吧，你来假装外国人，然后我给你模拟介绍一下我们学校的情况。Welcome to our school. Our school is so beautiful. Follow me. Nian哥，你觉得怎么样呀？哦，我知道，你不常夸人，不过没有关系。嗯，我要是有什么缺点，你可以直接说，没关系，我的心理承受能力超强。特别好，真的。
，您瞧着，这边。啊，这是化学物质过敏吧？没什么事儿啊。啊。但不能保证完全恢复。啊？那我会不会毁容啊？毁容？现在知道急了，害怕了？我跟你说过多少次，不让你乱用那些化妆品，你听吗？还哭？哎，不能哭啊！眼泪对皮肤刺激性很大。别哭了，别哭了，快快快，吸回去，赶紧的，赶紧。哎呀，医生，您看，还有什么更好的方法让我闺女快点好起来吗？嗯。呃，我先给她开点药吧，还要靠她自己努力的。平常呢，别吃刺激性食物啊，作息规律啊，少情绪波动，还要定期上药啊。一般来说都没多大问题啊，知道了吧？管住嘴，别瞎吃了。嗯。哎哎，对了，呃，千万千万不能拿手碰着过敏的地方啊！哎，好。我走了。快走，东哥。哎，我家这个臭小逼请罪来了。你说这个熊孩子啊，拿着我过期的化妆品的小雪用，这儿子。我今天不要了，要打要骂随你。于阿姨，对不起啊。张琪，那个臭小子，你把我们家小雪的脸给毁了啊！你这这毁容了？当然了，你去看看去啊。小雪，小雪，我去，这么严重！小子，你还我脸来！我也不知道化妆品还有过期这一说啊！你把我害成这样，你还敢躲？嗯，你想怎么解析？打吧，什么新闻怎么来？还不打？哇，你耍我呀、啊、你！耍你怎么了？我这已经够严重的了。你还想让我毁容是不是啊？吓死我了！我看看，是有点火，不过比我想象中强多了。什么好多了呀？又痒又痛又不能碰的，还不能吃肉。我警告你啊，这已经不要惹我。嗯，说吧，怎么赔罪？那你当我跟班，一周。咋的？你不乐意呀、啊？行，你说啥是啥。那还差不多啊，安、啊。快点，轻点儿，再加点力。哎，你这脸啊，还好没事。你这脸要是真出点事儿啊，可咋办呢？本来长得就不好看，你什么玩意儿？我是说，你这脸就算真出事了也没关系，以后你的饭我都包了。认真的？那当然了。那行，那我要吃全聚德、变形法、大董、四季民福。全是鸭子，你可放过鸭子吧你？咋的？不乐意呀、啊？乐意，吃。一家一家吃，继续继续。这么晚了，咱别做饭了，出去吃，我请。我吃吃吃，你就知道吃，小的不懂事，老的也跟着胡闹。这么多天了，不能上学，不能见人，你不着急呀、啊？啊！你轻点，大孩子。我轻点，他能长记性吗？不能挠。别人家的小孩受了委屈，妈妈都心疼的不行。你就知道让我长记性，不能哭，这
是眼泪伤皮肤。我就哭，这么多天了，一句好话都没有，东西给我扔了，肉也不让我吃，现在哭还不让哭了吗？你冲我吼什么？吼什么？我让你过敏的，是我给你弄的吗？你再凶了，我不理你了。哎哎，你干嘛去啊？哎呀，你赶紧跟着他去吧。哎呀，孩子这会儿难受着呢，哭会儿就好了。那你赶紧跟我回来，干嘛去、啊？你帮我给他弄点他喜欢吃的呗。哎呦，真是的！哎，算了算别哭了，眼泪一拉，多疼啊！可疼了。口罩摘了，我看看。丑！你什么样我没见过呀？小时候满脸鼻涕泡，我还带着你玩呢。大夏天的，戴着口罩不更严重了吗？跟我说说，为什么哭？你说呢？把你没当成，别回了，我妈还老骂我。主要哭什么？当然是翻译了。我之前那么期待，整个胡同都知道了。现在没当成，多丢人呀！没什么丢人的，过了这周，我保证所有人，都不会记得这档子事儿。我怕别人忘了，老师忘不了，出国留学机会都没了。机会留给有准备的人，你没当上翻译，但是做了这么多努力，肯定不会白费，只是缺少了一次时间的机会罢了。再说了，你要是想练口语的话，我妈也可以帮你啊。那我这脸怎么办呀？我要是脸好不了，我怕以后就没有人要我了。你才多大点人呢？就惦记起这件事儿了。你担心嫁不出去？成吧。要是真有那一天，我娶你。你以后要是真嫁不出去。我娶你，行吗？我看行。走吧，回家吧。谢谢老板，记你账上了。小伙子，有什么需要帮忙的地方吗？这边都是女孩子的化妆品，是要送人吗？嗯，送人。多大年纪呢？高中生。哦，那我知道了。嗯，这款怎么样？粉粉嫩嫩的，很适合烧的哦。来瓶香水吧，这个、啊、叫初恋的味道。嗯，不用了，谢谢啊。还害羞了呢。妈，你突然带我来商场，连我爸都不认。你不会是把我卖了吧？卖你？卖你我得赔死。那来这干嘛？我当然是买东西啊。钱应该帮你。你说什么呢？啊，买啥？你说呢？哎，送你。
年哥，你怎么在这儿？我来帮我妈买点东西。买什么？这孩子，你管人家买什么呢？<笑>我们先走了啊！哎，拜拜，阿姨。四年哥，再见。你带我来看化妆品干什么呀？我因为从来不用这些东西，连带着呀，你也不会用。这些天呢，我想好了，你长大了，这眼瞅着就要上大学了，这爱美是很正常的事儿。我与其防着不让你用，那不如我亲自给你买一些好的，省着有瞎抹，再给抹到医院去。服务员，哎，你好。你帮我看看，有什么哈、啊、适合我女儿抹的？你大概想要什么价位的呢？最好的。我们这款就是新推出的，而且保湿效果和防晒效果都很好。您试一下。让我女儿来试吧。小雪，来。没关系，来试一下。这个防晒效果都很好的，还很滋润，特别适合你这样年轻的女孩子。怎么样？防晒效果都很好，很适合室外。哦，是吗？嗯，还有淡淡的香味儿。我回来了。四年回来啦。给你的，给我的，不过节不过生日的，送我礼物干嘛？就突然想到了，这么贴心啊！就随便买的，你凑合用。哼、嗯，我看呀、啊，不像是给我买，倒像是给人家买的，没送出去吧？呃，我该学习了。哎，你跟妈妈说说，妈妈帮你分析一下